了就这个就不会生气了。这么费尽心思，你应该很累吧？这不是小七的发卡吗？你在哪找到的？小七就是这样，不会整理东西，喜欢随便乱放。哥，我们在外面等你，你有事随时叫我们。笑容在他脸上做成半永久就好了。好后悔对方总说过谎，但谁让那个时候我被洗脑了，又要急着完成任务呢？你为什么要冒充我的邻居？这个不能说。那你为什么冒充说是我前女友？这个也不能说。那你一开始为什么要接近我？不能说，感觉骗过人的小七，再也不是那个可爱的小七了。今天柴姐说了一句话：一厢情愿是相思，两厢情愿才是爱情，三厢情愿就是狗血了。其中一厢情愿最普遍，两厢情愿才是最难得的。这么看来，我和方冷相爱本来是小概率事件，没想到真的能变成现实了。你爱我，小七。超爱你。这条项链叫做北极星，它可以为人指引方向。而对我来说，你就是我的北极星。我流浪了这么久，我不想再失去你，小七。你会离开我吗？不会，当然不会，一定不会。我说了会一直陪着你，就会一直陪着你，我绝对不会离开你的。不管发生什么事情，我都不会离开你。我决定留在地球，以后就跟方冷一起生活了。我保证，我不离开你，绝对不会离开。但是小布查了一下地球习俗，说是两个人正式在一起，必须要用戒指作为见证。嗯，方冷不喜欢花里胡哨的东西，所以戒身简单一点就好了。我叫小七，那就在中间用钻石镶一个七吧。这样方冷就会一直喜欢我一个人了。哇，做戒指真的好难救生艇倒是可以直接载我去到地球，但是从房间去到救生艇，又要经过监控摄像头，还有激光探头，还有去。小七，我们马上到母星了。呃，这这这么快？嗯，随时做好着陆的准备。哦，好。
是吗？我怎么没有看到？主人，监测到柴小七已逃入救生艇。天井。的系统错乱了吗？主人，我已经。是的，我的系统确实错乱了，什么也没有监测到小七，对不起，这可能是我们最后一次见面了。其实第二只生存记忆研究成功了，但因为我想带你回母亲，所以我再一次骗了你。放了跟你告别的时候，我动摇了，时间我多了。我选择继续隐瞒真相，直到你在飞船上，你一次一次的想要逃跑，直到你看到了方冷的信，你哭的是那么的伤心。到那一刻，我才确定，也许放你回地球才是最正确的选择。方乐也曾经告诉过我，说我对你的情感，不只是朋友之间，或者是上下级。我当时否认了，但回头一看，我做过的这些事，我觉得唯一合理的解释就是。所以我百般的阻挠你和方龙在一起，因为喜欢你，所以我才放不下一颗糖的回忆。原来感情并不是什么低级的情感，它是没有科学依据的，是不会受到基因匹配的限制的，更不会受到荷尔蒙的影响。喜欢一个人是一种。发自内心的长而以往对一个人的执着，小七，是你温暖了我的童年，所以我想要守护你的余生。
是可惜我来晚了，你身边有了方了，所以我现在能做的就是放下执念，你一定要幸福啊！天津，我们回家吧。好的，主任。谢谢你。可以回地球了。